ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ആപ്പിനെ പറ്റി പറയാനാണ് നോട്ട്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടൈറ്റിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും ആ ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്പ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലസ് ഐക്കൺ ഉണ്ട് മേലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കതിൽ യെല്ലോ ബട്ടണൊക്കെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധന നോക്കാം എക്സ്പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് നോട്ട്സ് ആണോ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫയൽസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഫോൾഡറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൈമാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഡി ബി എക്സ്പോർട്ടർ അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ആപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നവർ അവരുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഞാനിവിടെ ക്യാൻസൽ അടിക്കുകയാണ് ക്യാൻസൽ അടിക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാൻസൽ കൊടുത്ത് ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ സെർച്ച് ഓപ്ഷനാണ് സെർച്ച് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാ കീബോർഡാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്ന് നോക്കുക സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫയൽസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനാണ് ഈ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയലും തന്നെ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെമോ കാണിക്കാം സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതാ നോട്ട്സ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ഐക്കൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലാണ് നമുക്ക് സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ കാണുക സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ബാക്ക് സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലാണ് എത്തുക വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അന്ന് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇത് ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലായി സെർച്ചിങ് സെറ്റിങ്സ് അതിൻ്റെ താഴത്തായി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലസ് ഐക്കൻ കാണാം ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോട്ട്സ് അതിന് വേണ്ട ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ നെയിം തന്നെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ നെയിം കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തു അത് ടൈറ്റിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്ത് അതിനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു സൺഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ആപ്പ് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാവും കാരണം നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരാണ് പേര് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ബർത്ത് ഡേ ബർത്ത് ഡേ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത മാസം എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വിഷ്ണു ഹാപ്പി
ഇവിടെ ഇടത് വശത്തായി നിങ്ങൾക്ക് കളറിംഗ് ഓപ്ഷൻ കാണാം കളറിംഗ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട് പാഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാം പല തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ കളറാക്കി മാറ്റുകയാണ് നോർമൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ചിപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാകും ചിപ്പ് ഐക്കൺ അതായത് മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ചിപ്പ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൽ സേവായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഈ എനേബിൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും സംശയിക്കരുത് അത് സേവിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എനേബിൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രവർത്തന രഹിതമാകാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വാക്കാണ് എനേബിൾ ചെയ്യുക അത് എനേബിളായി നിങ്ങൾ തൊടുന്നതിന് കൂടിയാണ് അത് പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക തൊട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എനേബിളായി എനേബിൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമതമായി അപ്പോൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമതമായി നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതായത് സേവ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തതോടു കൂടി അപ്പോൾ സേവ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീവിഷ്ണു എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ശ്രീവിഷ്ണു ജസ്റ്റ് എ സ്ലൈഡ് മേക്കർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ് ബാക്ക് അടിച്ച് നമുക്കിനി മുകളിൽ സർച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ആർ എസ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് ഇവിടെ ഓം സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണോ സേവ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓം സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആപ്പിന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായി പ്രയോജനമായിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്കാണ് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനമായിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിക്കാം താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാം കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ് കൂടിയാണ് കാരണം സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇനി ഏത് പേഴ്സൺ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കിതൊരു വണ്ടർഫുൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിക്ക് ആയി ടിപ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ട്രിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ബുധനാഴ്ച അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്